Tazamaji katika jicho letu baadhi ya wazazi katika shule ya msingi ya Zimio A jijini Mwanza wamegoma kutoa mchango wa shilingi tano kuwezesha watoto wao kula chakula shuleni licha ya kuwa baadhi ya watoto wanatajwa kutoroka mara kadhaa katika muda wa mapumziko kwenda kuosha vyombo kwenye magenge ili waweze kupatiwa ukoko na masalia ya vyakula mwandishi wetu Projectus Bina Mungu ametuandalia taarifa hiyo Mkutano wa mwisho wa mwaka ni katika shule ya msingi Azimio A iliyopo Igogo jijini Mwanza ambapo mada inayoleta utata hapa ni wazazi kuchangia shilingi tano tu ili kuwezesha watoto wao kupatiwa chakula pindi wa wapo shuleni. Tuambia shilingi kumi kwa mwezi anakula wali maharage kumi kwa mwezi unakosa lakini unaenda kutumia shilingi laki moja kwa siku moja. Huu ni mkutano wa tatu kuitishwa na mwalimu mkuu wa shule hii akilenga kuwapa elimu wazazi juu ya ni kwa nini watoto wao wanastahili angalau kunywa uji tu pindi wa wapo shuleni yani shilingi 500 wali maharage mtoto anakula na walikuwa na shiba hata sisi walimu tulikuwa tunakula wali huo wa shilingi 500 alafu tuendelee kupunguza tuandae kiao kingine kwa ajili ya chakula labda mimi niseme wazazi wa mtaa wa Azimio shilingi na nini labda ni ibilisi amewaingia wazazi wanasema hilo ni wazo zuri lakini wao ni wenye uwezo duni ambao kwao mtoto mmoja kutumia shilingi tano peke yake ni sawa na anasa. Hakuna wazazi wengine hawana koo lakini lazima tuwasemee. Na ndio walio wengi nyuma yetu. Wanashindwa kuinua mikono. Lakini hoja iliyoko mbele yao hili wao hawalitaki. Leo ni mara ya tatu nahudhuria kikao chako hapa shuleni unasitiza swala la kusu chakula. Lakini kila ukikaa hamna mwafaka mwalimu waachana nalo. Hey. Watoto kula shuleni hapa shule ya msingi Azimio A. Azimio linalo katariwa na wengi kwa mwavuli wa maskini. Waathirika wakubwa ni wanafunzi wa madarasa ya chini ambao umri wao ni kuanzia miaka tisa kushuka chini. Wazazi hawako tayari kutoa mchango wa shilingi tano ili watoto wale wali maharage shuleni. Na badala yake wako radhi kuwapa watoto wao shilingi mbili mpaka elfu moja ili wanunue maembe, ubuyu ufuta na vitumbua sasa ile mtoto anaenda kusema nyumbani eh mmekunya uji nikunya kinsu kikombe mzazi anachukia eh mweko na muuma mtoto shilingi yangu 500 mwanangu akamye uji kumbe hakuna eh ule usimamizi lakini pakiwa kama usimamizi maalum sio mbaya maisha ya baadhi ya wenyeji hapa igogo si ya kibwenyenye japo eneo hili ni miongoni mwa maeneo ukongwe ya jiji la Mwanza sehemu kubwa ya watoto katika eneo hili wanalelewa na bibi ama mzazo upande mmoja hatua inayotajwa kuwa ni ngumu kuwashawishi kulikubali wazo la mwalimu Karokola la watoto kula shuleni huwezi kumshauri mtu kama ana uwezo uwezo kama ana uwezo kumshauri akili yake iliposimamia lazima tanganyia hivi hata kama kitu ni kizuri e, tukirejea shuleni mtazamo hasi wa wazazi umekwamisha uwazo la mwalimu Karokola pamoja na uongozi wake kwa mara nyingine. Ndio maana sasa hivi hatua ambayo nataka ni nichukue kwa sababu ngazi ya shule naona kama vile inakuwa ni ngumu. Nataka nifate hatua ngazi ya kata. Nimejaribu kuzungumza na wazazi. Wanasema kwamba tano unakuta mzazi mmoja na watoto zaidi ya wane watano. Aki 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 akitoa tano kwa watoto wote ni bajeti ya, ya mji wake. Sasa anashindwa namna kutoa hiyo shilingi 1500 ambayo ni bajeti yake ya siku. Hii ni kutokana na kazi zetu za kimaskini. Ki, ki Kukosekana kwa chakula shuleni kumetajwa mara kadhaa kuathiri ukuaji wa mtoto na ujifunzaji na hasa kwa watoto wadogo ambao mwili na ubongo ni wenye uhitaji mkubwa wa chakula. Kwa maamuzi hayo ya wazazi ni dhahiri kuwa mwaka na ishirini mwezi mmoja tu kuanzia sasa watoto hawa watashinda na njaa muda wote wa wapo shuleni. Projestus Bina Mungu Star TV Mwanza. Asante sana